Ciao. Ciao. Allora, sono qui con Selvi. Ma... Sempre mi dica Selvi, ma chissà chi poteva esserci qui. Siamo Ponte. sul letto, vedete? Eccoci. Eccoci qua. Sono le 9 e 43, perché ho il telefono qui davanti. 9 e 43 del 3 di novembre. Questo inizio vlog che è la sera prima, però voi vedrete la giornata del 4 novembre. E anche perché un vlog... Dimmi, dimmi. No, che non è... Il... Ah no, quello è il 4 luglio, l'americana, no, no, no. Sono sbagliata qua. Servi, a notte te la proprio in testa. Un assolutamente che non avevo programmato, diciamo. Però siccome mi sono resa conto che sul canale un vlog inerente al compleanno di mio papà non c'è mai stato, ma non per qualche cosa, perché non ci ho mai pensato, sono sincera. Invece... Perché ha lavorato sempre. Esatto, oltretutto. E anche domani. E anche domani, vabbè, è il capofamiglia, giustamente. Il compleanno di papà non ve l'avevo mai vloggato. Ma non riusciamo ad organizzarci bene. A realizzare qualcosa di carino come sempre Saremo noi quattro I più intimi Cioè la sua famiglia Alba del suo compleanno Noi come facciamo tra me, Selvi e così via Quando scatta la mezzanotte Organizziamo sempre per il membro della famiglia incriminato In questo caso sarà lui Festeggiato, festeggiato Perché dal 3 scatta mezzanotte Diventa il 4 Quindi è il suo compleanno Siamo già Anzi Selvi ha già preso È uscita qualche ora fa abbondanza ormai sì. Le passarelle Non se l'aspetterà minimamente che a mezzanotte arriveranno le passarelle sul letto di mamma e papà di là sì. Speriamo che non si addormenta speriamo. Ce lo auguriamo che non sia un epic fail Lo speriamo ovviamente Facciamo vedere la, var la varia organizzazione Non riesco più a parlare Mezzanotte mangeremo anche noi le passarelle okay. E beh, noi siamo gli invitati, lui è festeggiato però mangiamo pure noi, giusto? Eh, giusto, eh, <ride> mangiamo soprattutto noi <ride> Ok Ma che vi pensate qui? Un'organizzazione proprio non a puntino di più televisore E ok, l'avete visto e qui sotto in agguato ta -da, ci sono le candeline qua domani vedrete anche una bella tortina e chiaramente accendino alla mano rigorosamente io adesso vi porto di là un attimo la veloce nel frigo a farvi vedere bibite e a farvi vedere passarelle buonissimissimissime siamo di qua in sala da pranzo si perdona delle luci scurissime però non possiamo fare troppe luci accese e siamo davanti al frigorifero Selvi mi farà da palo per vedere perché ogni tanto si alza per bere per fare che il palo Selvi sarà il palo vivente <ride> sì Perdonate sta luce terribile, dove la luce l'apertura del frigo. Selvi, apri. <ride> l'apertura del frigo. Sì. Bella il tuo pigiama. Yeah. Stavo dicendo la tua maglietta pigiama. Questa della birra. Yeah. <ride> sì, mia sorella do dorme sempre con cose un po'... <ride> Molto fashion. Molto fashion. Sei ripresa inedite. Alla veloce fai vedere tu, Selvi, perché io sono proprio antischiamo, eh. Allora, aspettate che rovisciamo. Fino alla pizza surgelata, <ride> come per magia, nel pozzetto frigo. C'è la Coca-Cola e le sue appunto che ci sentite perché sto parlando non a bassa voce di più. Ah, vedi, mi sto pure i suppli. <ride> Beh, per confondere. Facci vedere le pastarelle. E di qua abbiamo le pastarelle. Facci vedere, Selvi. Tadon. Che spettacolo. A mezzanotte sarete nostre. Ecco qui un po' il tutto. Adesso che sto in camera mia posso anche parlare non tanto forte, ma decisamente tranquilla, di conseguenza avete visto un po' tutta questa organizzazione aspetteremo la mezzanotte come se ci fosse un domani perché al pensiero che ci sono quelle bibite fresche più le passarelle che tutti quanti qui in casa compreso lui, perché anche lui è una buona forchetta, beh come noi del resto lo sapete siamo una famiglia di buonissime forchette, a mezzanotte arriveranno queste meraviglie come per magia e niente, adesso bisogna distrarsi sempre con la tv e attendere questa mezzanotte sperando, ripetiamo, che non sia un epic fail e che aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo e poi dopo, come si dice qua a Roma, si attaccamo. E eh, salvi, sì. speriamo bene. Ok, adesso mi metto a letto perché per la mezzanotte manca ancora qualche ora. Quanto manca, più o meno? Non Facci sapere, facci sapere. Sono le 10. Due orette? Sì. Dai, dai, papà, ti prego, reggi. Ti supplico. Oh, è quasi mezzanotte, sì! Guardate un po' qui, tutto il kit è completo, le passarelle, i clera al cioccolato e i cannoli siciliani mignon. Mm -hmm. Per modo di dire, guardate la mia mano e guardate le passarelle. E poi qui, le, le schweppes, se non fate caso alla mia tazza che ho bevuto la tisana. La coca -Cola. le due candeline perché le altre le metteremo sulla torta vera e propria domani. Accendino, tutto bello pronto e vi confermiamo che papà non si è addormentato. Ottimo! 58 e 58? Mm -hmm. Dai, il kit è tutto pronto. Vai, accendi le candeline con io. 
Ho visto una scintilla, l'ho vista brutta, se. E non ci lasceremo mai. Papà, ti promettiamo che domani le candele saranno di più sulla tua torta. Cioè, andiamo da là con questi due cosi, se. Vabbè, è un'anticipazione di spengere le candeline. Ok, mi sa che ci siamo, eh? Sì. Ok, andiamo. Allora, tu porta le candeline, forse è meglio. Perché io sai, sono pedita, poi va a finire e faccio così. <ride> che se carino queste candeline in mano. <ride> Prendi le bibite? Sì. Ok, io porto il restante. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Auguri. Auguri. Prendi le bibite. A Schweppes. Eh, eh certo, certo Non dire cavolate che sei ripreso Ma stai nel vlog Ciao Sì, sì, mo mangiamo, mo mangiamo E vai Sono? Poi a mezzanotte eh, C'è stato proprio bene con quelle bibite belle fresche là Bibite gas E vai Tutta festa, ok, adesso prendiamo anche noi Vai mamma buttati Faccio io? E io sai, io vado de Claire La mia preferite Vi sembrerebbe che è andata a buon fine Abbiamo bevuto mangiato. Abbiamo mangiato Adesso ci rimettiamo Nina. sotto le coperte Io no Ninna Tu sì perché ti si vede che stai dormendo in piedi Sono io che faccio un po' più <ride> Che era sto bu. Bu. Vabbè ok è partita, è partita ragazzi, spengete C'è una mano La che è partita perché delle Sanno. due è sempre comunque lei che dorme prima Tu che dormi prima, io invece dormo più tardi Più tardi Notte a selfie, io continuerò a vedere la televisione Buongiorno, ci siamo lasciati che stavo col pigiama E ci ritroviamo che stavo col pigiama perché è mattina del 4 novembre ed è ufficialmente il compleanno di mio papà yeah! e oggi c'è la festa vera e propria a parte quei preparativi inizio festa a mezzanotte che avete visto tra passarelle una cosa meravigliosa quando si tratta di cibo è sempre una cosa meravigliosa ed eccoci qui allora partiamo con questa giornata super carichi super felici vediamo cosa ci riserverà questa bellissima giornata fatta di festeggiamenti ad oltranza vi dico fin da subito che saremo sicuramente solamente noi quattro perché il mio fidanzato è una cosa un'altra col fatto che oggi lavora meno male che lavora come sempre dico non potrà esserci i genitori di mio papà altrettanto e poi mio zio Robby non lo so quindi cioè senza il quindi sicuramente vedrete solamente noi quattro vabbè meglio di niente sarà contento ugualmente tanto lo stanno tutti quanti chiamando facendogli gli auguri può essere fisicamente lo è con un pensiero e via dicendo, anche perché in fin dei conti, come sempre si dice, basta anche un pensiero un po' alla lontana, no? E già ti senti vicino. Per quanto è scuro il tempo oggi, mannaggia la miseria, ho dovuto accendere la luce qui in stanza, altrimenti guardate che roba, eh? Cioè... No, dai. Mi sono data una sistemata, come state notando rispetto a qualche ora fa. Per voi la clip è un istante dopo l'altro. Però in realtà in mezzo sono passate due ore circa, è quasi ora di pranzo. Mi sono sistemata, cambiato un filo di mascara giusto per darmi una riordinata allo sviluppo. Per quanto riguarda gli invitati, vi ho detto una fregnaccia delle mie perché ho contattato zio Robby. Lo zio Robby, che avete visto spesso in qualche vlog, abita sopra di noi. E riesce a venire stasera Certo che papà sarà felicissimo Che almeno lui riesce a stare con noi Poi ha chiamato anche mia nonna materna Tra una cosa e un'altra insomma non riesce a stare Però come sempre so Lei è con un pensiero fisso Nei nostri confronti e così via Abbiamo noi quattro più zio Robby Che stasera ci raggiunge Cioè nel senso torna da lavoro E poi scende giù qui da noi a casa Diciamo la strada che ha da fare non è tantissima Ma sono certa che papà sarà molto contento Detto questo I preparati per quanto riguarda il pranzo perché anche da pranzo cioè in realtà lo stiamo viziando da ieri sera a mezzanotte e per il pranzo lo vizieremo molto bene e vi faccio vedere cosa sta preparando mia mamma poi quando lui andrà via oggi pomeriggio deve andare a vedere ho rotta la videocamera che era troppo piena non ho scaricato le clip che ho girato anche ieri e così via vi dicevo che abbiamo anche scoperto per fortuna ci ha detto papà che oggi pomeriggio deve andare a vedere un lavoro sapete mio papà lavora in proprio e l'ha chiamato una cliente un cliente adesso non mi ricordo meno male oggi pomeriggio proprio preciso 
devo andare a vedere un lavoro e di conseguenza noi tre, le donne di casa, possiamo agire in agguate senza insomma problemi che magari può sbucare e così via, così possiamo fare la torta e fare gli allestimenti con striscioni e queste cose qui, rendere un po' la nostra sala da pranzo carina, confortevole. Vedere cosa stai preparando per papà? Ecco qui. Che meraviglia, che cos'è, che cos'è, dici, dici. Gnocchetti con pomodorini e provola. Che spettacolo, uno dei piatti riti di papà. Guardate che sughetto. Fatto con tanto, tanto amore. Ah, quello sempre. Sempre e comunque, guardate quanta, quanta provola. Qui l'acqua sta per bollire. No, adesso... Ah, ok, bolle proprio. Adesso butteremo gli gnocchi. E nel mentre che mamma prepara qui gli gnocchi, Selvi sta facendo, adesso ve lo faccio vedere. Selvi, tu qui invece ecco, cosa stai preparando? Un piccolo, non è un chipastino, diciamo il secondo. Un piccolo tagliere, diciamo così, Vabbè, di salumi misti. Chiamo come salumi misti, coppa stagionata nostrana. Ammazza! E la spianata piccante calabra. Che spettacolo! Benissimo, papà felicissimo, basta che gli metti da mangiare davanti, soprattutto le cose che più gli piacciono e non è che lo fai contento di più, ma anche noi per carità, eh. siamo tutti buon gustai, di conseguenza il cibo fa sempre festa, allegria, io ho mangiato porzioni un po' misere, altrimenti stasera poi ci sarà la torta, che mi sanno anche che ho detto che torta sarà, beh comunque scoprirete anche voi nel corso del vlog man mano, però invece qui in camera mia come state notando davanti al pc, perché sto in modalità grafico, un tempo addietro ma un sacco di anni fa tendevo di più a comprarli, un po' col fatto che mi sono imparata con le grafiche man mano nel mio piccolo sto diventando bravina a fare grafiche poi mi piace insomma non perderci tempo però mi piace che sia una cosa che ho fatto io mi sono messa qui in modalità grafico davanti al pc a fare il biglietto d'auguri che gli daremo stasera insieme a regalo perciò vi faccio vedere sto creando il biglietto che adesso poi stampo con la stampante e tutto quanto il biglietto che sarà accompagnato da regalo che gli daremo stasera così c'è pure zio Robby si crea tutta un'atmosfera carina, no? Dopo il mangiare, il regalo, anche perché il party vero e proprio sarà stasera. Oggi a pranzo è stata una cosetta così. Di sottofondo sono i miei di là che stanno ancora a tavola, comunque stanno chiacchierando facendo, eh. Allora, ma detto questo che non c'entra niente, comunque vabbè, ci tenevo a dirvelo, visto che sentite magari voci di sottofondo, non lo so se si avvertono. Il mio programma di sempre da fiducia Canva, con cui faccio anche le miniature per il mio canale YouTube, quindi quando devo fare grafiche, tutto il possibile e immaginabile, Canva mi salva sempre la vita e sto organizzando, vedete, già ho messo la lignetta per il bigliettino e sto cercando qualcosina, qualche idea e così ed eccomi pian piano nella realizzazione di questo bigliettino comunque ora ci do sotto, così lo stampo, lo preparo e poi ve lo faccio vedere Biglietto bello che è pronto, stampato, quest'anno abbiamo deciso, o meglio ho deciso, visto che sono stata io la grafica, poi Selvi e mamma d'accordissime, chiaramente, e si sono super fidate delle mie grafiche, molto semplici ma significative perché ogni volta scelgo soggetti che papà adora. Sono la sua vita da quando era piccolissimo, da 12 anni che li segue, abbiamo visto un sacco di concerti, poi comunque quando sto di là in salone e dietro di me alle spalle, non so se ci avete fatto caso, ci sono un sacco di quadri. È una vita, sono la loro vita i bu. E quest'anno ci tenevo a fargli il bigliettino con loro sopra. Poi chiaramente gli piace anche Michael Jackson allo stesso identico modo. Eh. Oh, c'è proprio cresciuto. È un amore fraterno pressoché. Ho detto sempre una citazione di una canzone ovviamente sempre di Pooh. Ed è questa vita è dura e a volte amara. Chi è diverso spesso fa paura. A chi guarda solo la realtà e sognare non sa. Ma chi va con il cuore può fidarsi di sé e restare com'è. I Pooh dalla canzone Vita. E poi ho scritto ti voglio bene, cioè ti vogliamo bene, riferito a noi tre, le donne di casa, che lui ci adora, ci ama. E ok, bigliettino, bello che è fatto. Adesso ti vediamo fisicamente, prima ti abbiamo visto un attimo alla veloce che stavi preparando quel piccolo antipastino con i salumi. Adesso papà si è levato dalle scatole, ufficialmente e direi finalmente. Siamo pronte per organizzare la torta! Che svegliamo che torta sarà, perché io ancora non l'ho detto, eh. No. Dici tu, dici tu. Dico io? Vai. La cheesecake e il tiramisù. Eh, che bomba, eh. Eh sì, ragazzi. Che poi non l'abbiamo mai fatta oltretutto. Quindi è prima volta là, le cheesecake, sì. Gusto e versione tiramisù mai fatta. Un qualcosa di inedito da mangiare anche per noi. 
oltre che per il festeggiato e lì abbiamo il caminetto che ci fa compagnia sempre e comunque acceso adesso sta in modalità frullare i biscotti giusto? Sì. ok frullatura biscotti arriva anche la mamma ciao ho pelato la torta che stiamo facendo eh? Ah, va bene. seguendo noi l'abbiamo presa da youtube scrivendo cookies e cheesecake di ramisù è un canale che seguo fa un sacco di ricette molto carine simpatiche un po' originali e la ricetta che stiamo seguendo appunto è esattamente questa, poi noi la faremo sopra un po' come ci pare, la prendiamo come ispirazione e come procedimenti più che altro per questo e se può interessarvi è esattamente questa qui, basta scrivere su youtube questo e vi comparirà lei cotto con burro esatto. e Selvi sta livellando ad hoc la superficie, la superficie. Allora, adesso poi andrà messa un attimo o in congelatore o in frigo però noi per fare un po' più veloci mettiamo in congelatore Arriva. e poi proseguiamo dopo nel montare la panna e via dicendo, man mano come ci dice la ricetta. Le ultime rifiniture e anche la scritta buon compleanno è messa! Sì, dai, <ride> eh sì, si metti la, la O. Io ho messo la tovaglia, Selvi ha attaccato il buon compleanno, mamma invece sta davanti al camino nell'attesa che la base biscotto della torta si sì, solidifica. Ti stai godendo il camino, eh? Sì, beh, eh beh. Nel frattempo sì. Nel mentre, no? Okay. E tutti i preparativi procedono per il, il meglio. Giusto. Per il meglio, per il verso giusto, uguale. messa in frigorifero così si mantiene bella soda in posizione speriamo che oltre ad essere venuta bella sarà anche buona perché la cheesecake al tiramisù non l'abbiamo mai fatta cheesecake al limone e a frutti di bosco si sì, è capitato parecchie volte ma questa qui come vi dicevo anche prima è assolutamente una cosa inedita novità assoluta incrociamo le dita e speriamo bene fatto sta per quanto riguarda la cena non faremo niente di eccezionale per quanto riguarda fatto da noi ma abbiamo pensato bene di ordinare le pizze, una cosa semplicissima, ma che fa sempre figura, è sempre buona. Anche Selvi oggi ha detto, vabbè dai, prendiamole noi, cioè, ordiniamole invece di farle noi, ci godiamo la serata, per quanto sia, quando ti metti a fare le cose, sì, la serata te la godi, ma sempre fino ad una certa, anche perché generalmente parecchie cose le facciamo in casa noi, come vedete nei vlog, nei video, facciamo gli evitati di sotto di sopra, stasera ci mettiamo tutti seduti e ci godiamo questa festicciola molto intima. E quindi, 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 che volevo dirvi, mi sono dimenticata. Ah, stiamo aspettando che arrivano le pizze. Le pizze ordinate sono così, già sapete, e vi fate venire l'acquolina in bocca più di quanto già non ho io e tutti quanti noi. Me, fiori di zucca e alici, eh beh, sono a buon gustaio, no? Mio papà la capricciosa. Selvi e mamma in realtà mi mancano all'appello, però mi sembra... Tutte e due la capricciosa anche loro, se non sbaglio. Forse mia sorella la diavola, beh, non mi ricordo comunque vedrete perché ho un po' di dubbi perché ci sono stati dei cambi nel mentre mio zio Robby anche lui un buon gustaglio boscaiola non ci resta che aspettare che arrivano belle fumanti questo odorino mamma mia già me la sogno ragazzi già me la sogno direi che la serata è ancora lunga e molto piacevole papà ha riportato le zone di dove va sempre a fare i lavori a quella pizzeria che vi dicevo anche in un altro vlog mi sembra da mamma che pizza che sta all'euro ha riportato lui i suppli e bombe piccanti all'anduia tutto quanto, adesso siamo di qui in agguato, in cameretta, come se non si fosse capito che siamo venuti no. a fare in cameretta ma non si è capito proprio a prendere il regalo, segna regalo torta, però prima regalo ah no, no, no. Eh, già ci stiamo a casa perché ah, noi siamo a casa nostra se Robby fa una rampa di scale e sta sopra a casa sua mm -hmm. diciamo non incontriamo nessuno delle due famiglie diciamo così, no. traffico no. prendiamo il bigliettino che non mi ricordo dove l'hai messo l'hai nascosto sotto la tastiera sì. perché se no c'avamo pure che papà lo vedeva quindi allora il bigliettino che ho fatto io prima e prendi questo pacco regalo allora, bigliettino alla mano voilà, 
e prendi il regalo nascosto rigorosamente e beh inguattato come si vuol dire biglietto e pacco regalo guardate che bel pacco Ta-da! che meraviglia l'incarto l'ha fatto Selvi ieri io ho fatto il biglietto poi vabbè abbiamo fatto il regalo io mamma e Selvi tutte quante assieme e ok non ci resta che andare a fare missione regalo Sì, andiamo 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 si sì, Robby tu ancora non ti hai visto nel vlog oddio aspetta non sei a fuoco ok adesso sì Adesso che hai fatto la faccia un po' strana sei a fuoco. La vecchiaia. No, è scritto in corsivo. No, è scritto in corsivo elegante. Svela quanti anni fai oggi. Confessa. 56. E... Vai. Vai, vai. Sì, sì, e rimani là vicino a papà. Dai tuoi amici per sempre. Sì. Allora, questa vita è dura e a volte amara. Che è diverso, spesso. Chi, chi è diverso? No. Chi è diverso, spesso fa paura. A chi guarda solo realtà e sognare non sa. Dovresti riconoscere questa frase, eh? Il cuore può fidarsi di sé e restare com'è. Nella TV, vita. vita. È un... ti, ti vogliamo bene. Con il cuore. Eh! Bravo, sé, esatto. Restare com'è. Com da Pinocchio. Bravo. Esatto. Eh, scusa, eh. Eh, beh. Eh, eh, beh. Zio, ne sai qualcosa, tu vero? Essendo il fratello. Ah, la carta. Scarta, la carta. <ride> eh, beh, oh, l'imballi ha fatti i selvi, eh. Vai. <ride> selvi, abbiamo il camino di conseguenza, l'incarto. Vai. Il bello di avere il camino. E eh beh, curiose, è con i ragazzini, no? Che regalini underground, eh? Vai, vai. Ma no, ma come l'altro impiccio? Questa te la metti? Che sta di? Che dici? Una felpa e le scarpe della Jordan, ragazzi. È andata, se non ti va bene la felpa devi dimagrire. Ah, non è che te la cambiamo. No, 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 esatto, zio. Deve dimagrire, deve. Ah, vedi, oh, ti è, vedi che robetta. Tanto sono nuove, zio. Certo, non è una cosa al massimo, insomma, stile, però... Felpa e scarpe indossate. Come ti trovi con entrambe? E Giorgio ha detto che so, quello che so. Come che so è Jordan? Esatto, esatto. Eh, zio, tu che sei ormai e ce n'è, ma vai con già. Eh, guarda, allora che mi sono comprato gli anticipo. Vedi, vedi? Vedi, discorso. Eh. Eh. Ma che sta a fare? Ma che vuoi vedere? No! Ma no, dai! Zio! Zio, zio, puoi farcela, puoi farcela? No, ma sai quella cosa bella che quando io te balla la panza? Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a papà, tanti auguri a te. Discorso, discorso, dai, discorso serio, no come prima, eh. Fai... No, fai un bilancio Fai un bilancio di questi 56 anni Un totale fallimento Ma no dai Ma come morire Ma come tu che sei il fratello Devi dare conforto no Devi dare conforto Devi dare conforto Devi dare da Robby sei il peggio sei Il peggio di meglio Dai diciamo così Vai papà apri lo spumante eh e devi stappare devi stappare ha colpito la videocamera mi stai a sabotare mi volevi sabotare il vlog no ci voleva sabotare il vlog ma ha colpito la videocamera si è visto il colpo si perché tipo ha fatto così ha fatto Mamma scherzo di così vedete papà? Tu la metterà su YouTube o che genere? E infatti andrà su YouTube questo video, zio! E beh, vabbè, dai, rovinare è divertente! Mi stava a sabota il vlog, il festeggiato mi sabota il vlog, mi sabota! A curatella, la seta di questo! A curatella! Siamo cavato a curatella! Curatella!
Radella! Ah, la torta! La torta al gusto con Radella! Auguri papà! Che buona! Cin cin negozio, non l'ho fatto manco con mamma in realtà io! Selvi! Arrivo! <ride> Ma che è il capodanno? È un verco, fanno di papà! Com'è sta torta? Sì! Buona! Allora, papà dice che è buona, zio che dice? Se può fare! Se può fare? Ah, potremmo rifare? <ride> Dici ce ne fosse? Sì. <ride> ce ne fosse? Sì. Servi, fai vedere la fetta. Lo scappello che usato oggi. <ride> allora, fai no, vedere no, la. Eh no, la base no. biscotto è così, papà, deve essere bella corposa. Soda. soda. Okay, no. Come cioè, è? Guardate è che fetta. Esatto. Non so se rendo, eh. Guardate che robetta. No, no. Dai, dai, sta ci scherca il tiramisù, ha colpito non tutti, eh. Questo... Dentro, ovviamente... Mascarpone, yogurt e, e panna Il tiramisù ha tutti gli effetti e praticamente caffè. E il caffè Quindi se stasera non dormite sapete che cos'è Non ci abbiamo messo cose strane Cioè bella, oh, bellissima proprio è dir poco ma devo dire questa festicciola carina tra intimi è stata molto molto bellina, piaciuta, apprezzata buon cibo, pizza la nostra mega torta spettacolare, questa cheesecake al tiramisù, assolutamente da rifare anche extra feste perché no tutto buonissimo che dirvi, e con questo è veramente tutto, vi ho fatto vivere tutto nel vero senso della parola dall'A alla Z vi ho portato con me, con noi, questi festeggiamenti di papà e così via. Anche se Robby avete rivisto dopo un sacco di video che non lo vedevate. E tanto quando ci si riesce si intrufola e sbuca anche lui sul canale. Poi vabbè mio papà ha anche altri due fratelli, non solamente zio Robby, eh. Però gli altri due mi sa che non l'avete mai visti. Ha una sorella e un fratello. Includo chi mi capita, chi vuole essere incluso, le occasioni in base a come mi capita. Non è che punto la videocamera così a tutti. Chi vuole essere incluso, includo. Buon weekend perché voi state vedendo questo vlog che è venerdì, quindi vi auguro buon weekend, buon relax, serenità, pace dei sensi come sempre vi dico. E ci vediamo lunedì 4. 14.30 con un nuovo video sul canale sono sempre qui con voi e per voi non lo dimenticate mai vi mando un bacione in mezzo un abbraccio fortissimo issimo, e adesso faccio le disane sicuramente finocchio per tutti perché ci vuole perché ci vuole assolutamente e niente a lunedì ciao